Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to give you the news of the church. Today is Wednesday, October 10th, 2018. The Synod of Bishops for the Youth is taking place in Rome. Even though the development of some of the discussions is kept in secret, some of the interventions have been made known. The Vatican has announced that and by the Pope's decision, that there will be an in-depth investigation of McCarrick's case, even though this investigation will take a few months. Cardinal Mueller has rejected the fact that the Synod could have magisterial character, and much like the Council, has asked that the Pope reconcile with Archbishop Vigano. The Pope's popularity in the United States is sinking, especially with his actions in the face of the cases of pedophilia. A group of American lay people have put up a million dollars in order to finance an investigation of all the cardinals with regard to the next conclave. The Bishop's Youth Synod has taken its first steps in Rome. Although some of the deliberations are secret, some of the interventions have been made known. Last week, the Holy Father opened the Synod of Bishops on Young People. In his message addressed to the Synod Fathers, he encouraged them not to let themselves be guided by elitist and ethicist criteria, as well as inviting them to forget that it has always been done this way. Cardinal Marx, president of the German bishops, in a press conference again raised the issue of priestly celibacy and called for a more positive attitude toward homosexuality. He even acknowledged that there was much talk about those issues in the Synod. I think that the Synod is a good opportunity to discuss this matter. There are several interventions on the matter. The issue is present throughout the world, he said. The Prefect of the Discastery for Communications, Paolo Ruffini, in the summary to the press, said that in the Synod they had spoken of the evaluation of sexual relations before marriage. By prohibiting these relations, the risk is run of driving away from the church young people who cannot live without them. In turn, Archbishop Chaput, Archbishop of Philadelphia, criticized the fact that LGBT terminology would be used in the church and that the treasure of Catholic moral teaching on human sexuality would not be presented to the young people. Another participant was Archbishop Fisher, Archbishop of Sydney. He apologized to the young people for having disappointed them so much in terms of the sexual abuse they have suffered from some priests, and for the fact of not having offered them the Church's message on sexuality. The Vatican Press Office has announced that it will open a more thorough investigation into everything that is related to the case of former Cardinal McCarrick, accused of pedophilia. On Saturday, the Holy See Press Office published a statement from Pope Francis on the confusion and debates related to Archbishop Vigano's letter and what was known about former Cardinal McCarrick's sexual misconduct with seminarians. The Pope explains that he ordered an investigation after registering the notification from the Archdiocese of New York to the Holy See that a man accused McCarrick of having abused him in the 70s. This investigation was conducted by the Archdiocese of New York and upon the completion, the relative documentation was sent to the Congregation for the Doctrine of the Faith. In the meantime, because grave indications emerged during the course of the investigation, the Holy Father accepted the resignation of Archbishop McCarrick from the College of Cardinals, prohibiting him by order from exercising public ministry and obliging him to lead a life of prayer and penance. The Holy See, in the statement adds, in due course, will make known the conclusions on the matter. Moreover, the reference to other accusations brought against Archbishop McCarrick, the Holy Father has decided that the information gathered during the preliminary investigation be combined with a further thorough study of the entire documentation present in the archives of the dicasteries and offices of the Holy See. Cardinal Mueller former prefect to the Doctrine of the Faith, has criticized the Pope for changing the Synod of Bishops from being consultative to deliberative, making their conclusions magisterium to the Church. 
In an interview with EWTM, the Prefect Emeritus of the Congregation for the Doctrine of the Faith asks the Pope to respond to Archbishop Vigano's accusations. He also does not deny that the pontiff ordered him to stop an investigation into Cardinal O'Connor and wonders where the idea that a synod is magisterial might come from, when only the ecumenical councils are such. The German cardinal asked the Pope to respond to their accusations or questions, saying, The people of God have a right to know what happened. In addition, he maintained that the Holy Father must work to preserve the unity of the Church and overcome the divisions of the faithful. The cardinal also said that the synods do not have magisterial authority. In the last month's apostolic constitution, Episcopalis Communio, Pope Francis said that the synod's final document would now be part of the ordinary magisterium of the successor of Peter, subject to papal approval. But Cardinal Mueller said he did not know where the idea that the synods can be magisterial came from. The Synod of Bishops is not an ecumenical council. It does not have magisterial authority, he said. The Pope cannot change the basic constitution of the Church. The Pope's popularity is sinking quickly, especially in the United States. Many Catholics feel that he has not done enough to punish those who protected those corrupt priests. A study of the prestigious Sociological Institute Pew Research Center revealed that Pope Francis's popularity in the United States is declining. Six out of every ten Catholics believe that his response to cases of pedophile priests has been poor and therefore his popularity is below that which Benedict XVI had. Presently, only three out of every ten Catholics have a very favorable view of Pope Francis. This represents a 24% decline of the favorable view since 2015, and a 14% since the last time Pew Research Center asked the question in January of this year, which, from the sociological point of view, it is a drastic drop. Six out of every ten Catholics maintain that his commitment to handling the scandals of pedophile priests is poor, nearly double the number of people who at the beginning of 2018 describe his treatment of these cases as such, and almost triple that of those who described it this way in 2015. Even among Catholics who say they attend Mass weekly, the percentage giving Pope Francis a positive rating for his handling of the sexual abuse crisis has dropped to 24% among men and 23% among women. A totally unusual initiative has been launched by a group of laypeople in the United States. They have hired former members of the FBI to investigate all cardinal electors. A group of American laypeople is launching a new initiative to evaluate the performance of the cardinals in the fight against abuse and corruption. It has hired former FBI agents as investigators, led by Phil Scala, a former supervisory special agent of the agency. For this purpose, they have raised a million dollars. Scholars, lawyers, and editors will help to compile a dossier, which will cover all the cardinals who may vote in the next conclave, that is to say, those under the age of 80. His objective is to increase the transparency and honesty in the government of the Church, to help the cardinal electors know what their colleagues are like, and they may decide on their vote with full knowledge of the facts. The report will not support or attack any cardinal. It will be limited to providing information. The report will evaluate the cardinal's history, both positive and negative, in areas such as abuse and cover-up, legal and financial mismanagement, and mistakes, evasion or deception, when they face a credible charge of abuse or corruption. It will also seek to understand the networks of patronage, money, and influence, which help foster corruption and sexual abuse. Our editorial this week is dedicated to the Synod of Bishops on the Youth, which is taking place in Rome these days. Acaba de comenzar en Roma el sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes y a la pastoral vocacional. Es un sínodo que surge, que empieza en medio de la polémica. Una polémica, en primer lugar, externa. Estos últimos meses se han conocido numerosísimos casos de abusos por parte de sacerdotes a menores de edad. 
eh, se han conocido en determinados países, lo cual no significa que solo sea en esos países donde esta tragedia, esta desgracia ha tenido lugar. Y eso, repito, ha generado tensión porque algunos han dicho que no era el momento de hacer este sínodo, sino que quizá hubiera sido mejor cambiar el tema y reflexionar sobre el papel de los obispos. De hecho, un obispo, eh, el que tenía que venir representando a la conferencia episcopal holandesa, se ha negado a acudir. Luego, el sínodo tiene en su interior también eh, tensión, es el enfrentamiento entre dos líneas, unos que buscan el acercamiento de los jóvenes a Cristo eh, y que se plantean si eso no se podría hacer eh, suprimiendo la moral sexual eh, o, o parte que esencial de la moral sexual y otros que hablan en cambio de que la fidelidad a Cristo tiene que estar por encima de todo. Bien. Y luego, eh, otro elemento esencial en este sínodo es que por primera vez en la historia un sínodo va a ser deliberativo. Es decir, los sínodos nacen como un organismo de consulta por parte del Papa. Se reúnen, tratan un tema, le ofrecen sus conclusiones al Santo Padre, al principio las conclusiones eran también secretas, el Papa las toma, asume lo que él quiere y después elabora un documento que es una exhortación apostólica que ese documento papal tiene el rango de magisterio ordinario. Es decir, ese documento enseña e obliga a la Iglesia. No como un dogma de fe, pero sí es magisterio ordinario. Por primera vez esto ha cambiado por una decisión del Papa hecha pública pocos días antes de que empezara el sínodo. Y ahora los sínodos ya no serán consultivos, sino que serán deliberativos. Es decir, lo que el sínodo apruebe es magisterio ordinario. Con la condición, naturalmente, de que eso que apruebe el sínodo sea después firmado por el Papa. Esto no ocurría hasta ahora en la Iglesia Católica, excepto con los concilios. Los concilios, efectivamente, elaboraban unas conclusiones conclusiones, unos documentos que se convertían en magisterio ordinario cuando el Papa los firmaba. Esta condición de que el Papa tenía que firmarlo sirvió, por ejemplo, en el caso del Vaticano II, para que Pablo VI hiciera llegar a los que estaban elaborando los documentos aquellas cosas que a él no le gustaban, con la advertencia de que si no se modificaban no iba a firmar esos documentos. Entonces se llegó a un consenso, se llegó a un acuerdo y al final el concilio elaboró las, las grandes constituciones, Lumen Gentium, por ejemplo, e, y después el Papa Papa las pudo firmar. En este caso es una situación, repito, inédita, porque por un lado va a tener ese valor de magisterio ordinario, pero no sabemos si el Papa va a hacer llegar también sus opiniones o no. En cualquier caso, lo que el sínodo apruebe será algo que se convierta en, de alguna manera, obligatorio, repito, no será nunca un dogma de fe, pero sí será magisterio ordinario, con tal de que el Papa lo firme, lógicamente. Ahora, la diferencia entre el concilio y el sínodo es que en el concilio participan todos los obispos, todos tienen derecho a participar, mientras que en el sínodo participa una representación de las conferencias episcopales y luego un elevadísimo número, no estoy muy seguro, pero quizá otro tanto, o aproximadamente, que son nombrados por el Papa según su propia opinión y que han naturalmente va a condicionar el resultado final de esas conclusiones con las que termine el sínodo de los obispos. Estamos, por lo tanto, ante un sínodo decisivo. Por un lado, el enfrentamiento interno, que es, eh, en el fondo, lo que se viene arrastrando en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, y por otro lado, el hecho de que, por primera vez en la historia, un sínodo va a tener carácter, las, la, lo que apruebe un sínodo y sea ratificado por el Papa, va a tener carácter de magisterio ordinario. ¿Cuáles son esos esos motivos de discrepancia entre los dos grandes sectores que hay en la Iglesia, repito, que llevamos eh, eh, así ya bastantes décadas eh, con esta situación. Por un lado, eh, están los que dicen que, el tema de los jóvenes o de la pastoral vocacional, los que dicen que eh, la moral sexual de la Iglesia espanta, aleja a los jóvenes. No creo, no tengo ni idea de lo que va a pasar, el sínodo acaba de comenzar, pero no creo que lleguen al extremo de decir que ya no es pecado, pues, por ejemplo, convivir sin casarse, o que ya no es pecado tener relaciones homosexuales, o que ya no es pecado eh, pues, ir con prostitutas, o que ya no es pecado eh, el, el adulterio. No estoy seguro de que eso no va a ocurrir. Vamos, sería una es extraordinaria sorpresa que eso sucediera, sino que más bien es probable que, digo, es probable, ¿eh? yo no tengo ni idea de lo que va a pasar porque el sínodo está comenzando, pero es probable que se vaya por la línea en que, eh, en que terminó eh, el, los sínodos anteriores y fue recogida la amor y leticia. Hay que, hay que tener en cuenta las circunstancias, es decir, esto sigue estando mal, pero hay que ver esas circunstancias y en función de las circunstancias, eso que está mal, objetivamente, no está mal, 
subjetivamente, es decir, esto está mal, pero no está mal para ti, porque tus circunstancias hacen que esto para ti no sea pecado, porque no tienes la suficiente libertad o formación o lo que sea, para que eso puedas eh, optar, decidirlo con, con, con todas las consecuencias. Si no tienes el grado suficiente de libertad, no es pecado para ti. Bien, es decir, sería una especie de vaciamiento de la moral eh, eh, católica, pero sin nominalmente, formalmente eh, derogarla. Eh, ese sería probablemente, eh, aventuro yo, una postura. La otra postura es, eh, creo que está representada de una forma especial por Monseñor Chaput, el arzobispo de Filadelfia, es, de los que, eh, es la postura de los que dicen que la moral sexual católica es buena para los jóvenes y que lo que hay que hacer es presentarles a los jóvenes precisamente en qué consiste esa moral católica. Y que además rechazan, como, como ha dicho Monseñor Chaput en su primera intervención dentro del sínodo, rechazan completamente eh, la aceptación incluso del lenguaje LGBT, eh, porque consideran que la primera batalla que hay que dar y la que no hay que empezar perdiendo es la batalla del idioma. Si nosotros aceptamos su terminología, de alguna manera ya estamos aceptando lo que viene en el contenido de esa terminología. Por ejemplo, hablar de pareja en lugar de hablar de esposos. Bueno, es decir, hay un choque entre ambas posturas. Insisto, creo que esto no es nuevo, llevamos así bastantes décadas. Unos que piensan que haciendo un cierto tipo de concesión, vaciando de alguna manera el contenido de la moral católica, eh, vamos a conseguir que los jóvenes no se vayan o que regresen, y los otros que dicen que, por el contrario, haciendo eso, no vamos a conseguir más que desprestigiarnos y precipitarnos aún más en la ruina, en el vacío. Creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que ha sucedido fuera de la Iglesia Católica. Eso, eh, es, eso creo yo que es muy importante, porque este debate nuestro es, es relativamente nuevo, repito, llevamos ya unas cuantas décadas así, pero cada vez se hace más explícito el debate y creo que en este sínodo ya se ponen todas las cartas sobre la mesa, con, además con la posibilidad de que lo que allí se apruebe sea magisterio y sea obligatorio. Pero en el fondo esto no es más que la copia de lo que ha sucedido en las iglesias protestantes llamadas históricas, eh, eh, los luteranos, los anglicanos o llamados también episcopalianos, metodistas, eh, reformados o calvinistas o también se llaman en algunos sitios presbiterianos. Bueno, es decir, ¿qué ha pasado con estas iglesias? Porque podemos fijarnos en el resultado. Este debate lo tuvieron ellos hace, además, ya mucho tiempo. Sirvió el, el vaciamiento de los contenidos morales especialmente moral sexual y de la familia, sirvió para que esas iglesias se reforzaran, para que hubiera más fieles en sus templos, para que hubiera una acogida a todos estos grupos y la gente eh, acudiera más, tuvieran una más exitosa pastoral vocacional, la realidad es que no. Y esto es la realidad, no es que a mí me parece que, no, esto es la realidad. Es decir, las iglesias protestantes históricas, que no hay que confundir con las sectas. Las iglesias protestantes históricas, luteranos, calvinistas, episcopalianos, esas iglesias que han aceptado todo. Hay, hay obispas, para, no solo obispos, hay obispas homosexuales ejercientes, bueno, lesbianas, bueno. Esas iglesias que han aceptado todo, esas iglesias están todavía mucho peor y tienen una crisis aún más grande que la Iglesia Católica, empezando porque tienen una crisis interna de, 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 de amenaza de división, como sucede entre las iglesias anglicanas de África y las iglesias anglicanas episcopalianas de Estados Unidos. Es decir, ese camino de decir, cuanto más vaciemos del contenido de nuestras exigentes normas morales, eh, especialmente en el campo sexual, más gente vamos a tener, eso en las iglesias protestantes ha fracasado rotundamente. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta si lo que se pretende de verdad es acercar las personas a Cristo. Pero por encima de cualquier argumento eh, sociológico, eh, yo creo que hay un argumento más importante. Y pienso... Pienso en los mártires, en los mártires de cualquier época, no solamente en los de los primeros siglos, pienso en los mártires de las víctimas, por ejemplo, del nazismo eh, en Alemania o de las víctimas del comunismo. Eh, ahora el Papa estuvo recientemente en Lituania y elogió a las víctimas del comunismo allí, no digamos en Polonia, en tantos otros países. Pienso en los mártires. Ellos, lo que tenían delante, 
su experiencia es que no solamente morían ellos como ser humano, o morían ellos y sus amigos, sino que la iglesia era derrotada, y que por lo tanto no había esperanza, no había futuro. El, el poder del imperio o el poder de, de, de Stalin era tan fuerte que parecía que todo iba a acabar. Y sin embargo, prefirieron ser fieles a Cristo y morir. Ser fieles a Cristo y correr el riesgo de desaparecer. No, primero la fidelidad a Cristo, después el éxito. El éxito es muy importante. El éxito no es un éxito profesional, no es un éxito de dinero. El éxito para nosotros es que la gente se acerque a Cristo. Que la gente esté con el Señor, que es el Salvador, nuestro Salvador. Bueno, pero si resulta que yo, por disminuir las exigencias morales del propio Cristo, no exigencias impuestas posteriormente por la Iglesia, etc., sino las exigencias que emanan directamente del Evangelio y que están no solamente en el Evangelio, sino, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Si yo rechazando esto, pensando que así voy a acercar más a las personas a Cristo, me encuentro, en primer lugar, con que eso no es así en las otras iglesias que ya lo han hecho, y en segundo lugar, me encuentro con que estoy, en el fondo, rechazando al propio Cristo. ¿Cómo voy a acercar a las personas a Cristo si me estoy avergonzando, al menos en parte, del propio Cristo, de las enseñanzas de Cristo? Es absurdo. ¿Qué producto quiero ofrecer e incluso regalar ¿Qué producto quiero ofrecer si yo mismo no lo aprecio? Es decir, si yo considero que lo que enseña el Señor es impracticable, ¿cómo voy a convencer a alguien de que se acerque al Señor? E incluso ese al cual le estoy ofreciendo una amplia rebaja, incluso ese dirá, pero es que da igual porque por poco que me pidas, el producto no me interesa en absoluto. Y no me interesa en absoluto porque el primero que lo devalúas eres tú al estar vendiéndolo a tan bajo precio. Creo que es importante, en este contexto y en este momento decisivo de la historia, y digo decisivo y lo digo eh, con todo lo que eso significa, especialmente, repito, porque las conclusiones de este sínodo serán magisterio ordinario y habrá que cumplirlas. En este momento decisivo de la historia, lo primero es fijar nuestra mirada en Cristo. No fijar nuestra mirada en el éxito, sino fijar nuestra mirada en Cristo. Nada tiene valor si no es por Cristo y con Cristo. Que tendremos que hacer las adaptaciones necesarias para que el mensaje llegue a los jóvenes y ser cada vez más atractivos para ellos. Por supuesto que sí. Que tenemos que ser acogedores, que tenemos que llevar una pastoral de acogida para que nadie se sienta extraño en la iglesia. Por supuesto que sí. Pero no a costa de vaciar de contenido directa o indirectamente el mensaje de Jesucristo tanto el mensaje dogmático como el mensaje moral. El camino de las rebajas puede dar resultado en algunos centros comerciales, pero eh, la historia lo demuestra. En la Iglesia el camino de las rebajas siempre ha sido un fracaso. Recemos por el sínodo. Nos estamos jugando muchísimo en este momento. Hay que pedirle al Señor que no abandone nunca a su Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. To keep up with the news of the church, feel free to visit our news webpage at catholicosonline.org. Until next week, God willing.